ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ്സ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കേക്കാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെറിയ കേക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ടൈംസ് ഓഫ് കേരള ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് കേരള എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെറിയൊരു കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിൽ പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ ഒരു അല്പം വലിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുട്ട അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മുട്ട ആദ്യം മുട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു പത്ത് മുട്ടപ്പോൾ പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആകാറുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അത് നമുക്കൊരു അല്പം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മളിതും ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ പൊടിയൊന്നും പറക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ പറക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതിനൊരു എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വാനില എസെൻസ് ആണിത് വാനില എസെൻസ് ഓക്കെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിങ്ങൊക്കെ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കട്ടിയിലായിരിക്കണം ഇപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത മിക്സി റെഡിയാക്കാം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ മൈദ നമ്മൾ മുക്കാൽ കിലോ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് അപ്പോൾ മുക്കാൽ കിലോ മൈദ നമ്മൾ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണ് കൊക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് സ്പൂണ് കൊക്ക പൗഡർ ഇട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വീടിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായി അരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിക്കുന്നത് എന്തിനറിയോ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിങ് ആയി വരാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സിങ് ആവും മിക്സിങ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ശരിക്ക് കേക്കായി വരിക ഏകദേശം നമ്മൾ മിക്സിങ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അതിനകത്ത് ഇതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഈ മിക്സിങ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മിക്സി താന്ന് പോകരുത് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് താന്ന് പോകരുത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ ശേഷമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കുറേ ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ കേക്ക് ശരിക്കൊരു ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും കേക്ക് നന്നായി പൊങ്ങിയും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഞാനിപ്പം ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് നേരം വെച്ചാൽ അത് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനെ കേക്കിനെ ഓക്കെ കയ്യിലൊക്കെ കത്തിയിട്ട് കയ്യൊക്കെ പൊണി നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ തീ നന്നായി കത്താൻ തന്നെ നമുക്ക് തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അതെ നമുക്കൊരു അല്പം മണലിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് മണലിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കൊടുക്കാം മണലൊന്നും നല്ലപോലെ ചൂടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തിരി അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും എല്ലാം അവിടെ ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാനും നമ്മൾ കേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട് വരാനാണ് ബ്രഷിലൊരു തുണിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളാക്കണം സൈഡിലാക്കരുത് സൈഡിലാകാൻ പാടില്ല സൈഡിലാവാതെ ഇവിടെ മാത്രം ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാവ് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ പോകാനാണ് നന്നാണ് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിന് മുകളിൽ വെക്കാം നമ്മൾ മണലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു വെയിറ്റ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നമ്മുടെ വെന്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു മാറണം നല്ലപോലെ എന്നാലേ സംഗതി സെറ്റാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ലായൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാര ലായൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അതാണ് പഞ്ചസാര ലായൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി കിടക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായൻ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായന് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ കൂടി ഇട്ടാൽ ചെറിയ സിറപ്പായി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായൻ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിറക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ക്രീം റെഡി ആ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പൗഡർ കിട്ടും നമ്മളൊരു നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പാൽ പോലുള്ള സാധനമാണത് ഓക്കെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത് പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത പൊടിയൊന്നും തെറിക്കില്ല നമുക്കിത് മതിയാവില്ല ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കുറേശ്ശായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം നല്ലോണം കട്ടിയെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മതിയല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടാറി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് ഇതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം പ്ലേറ്റിൽ വലിയ കേക്കല്ല തട്ടിലേക്ക് വലിയൊരു തട്ട് നമുക്ക് അവത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നല്ലപോലെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഗതി അടിക്കുന്നു പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അടിക്കുന്നു പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കിന് ഇതിനെ ഒരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിൽ ക്രീം വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കിന് തിരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ 
ലേശം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഒട്ടി വന്നു തട്ടിൽ സാധാരണ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ലെയറെ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം വലിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചില പൊട്ടിപ്പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മുറിയാണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് ഉള്ള ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കത്തി വിട്ട് നോക്കാം എവിടെയും കട്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഓക്കെ കറക്റ്റായി കട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്നൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പതുക്കെടുത്ത് മാറ്റണം നമുക്കിന്നൊരു പതുക്കൊരു തട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം കൊണ്ട തട്ടുകൊണ്ട പൊട്ടാൻ പാടില്ല പിടിച്ചോ പൊട്ടാതെ ഒരു തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ റെഡി പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ മതി നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്ലൈ ശരിക്കും ഒരു ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കേക്കിൽ ശരിക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സിറപ്പോ നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ വലിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകേണ്ടതെന്ന് കരുതിയാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി കേക്കിനെ ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കാം ഫുൾ ആയി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകണ പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആകണ പോലെ നമ്മുടെ കത്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഭവം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിന് മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൽ വരാം ഇത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതല്ല കേട്ടോ വലിയ പീസാണത് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ മൊത്തം ചോക്ലേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ചേർണ്ടി കൊടുക്കണം ഇത് മൊത്തം ഈ ചോക്കോ പറാണിൻ്റെ ഒരു രസം കാണെ അപ്പം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ നടുക്കൊരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വലുതൊന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതിന് മുകളിലൊരു ചെറിയും വെച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും വരെ ചെറി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ കൂടെ നല്ല ചാന്ത വരും കാണാം കാരണം ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറുമായി ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പണി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം നമ്മൾ അടുത്ത പണി നമുക്കിതിന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ കിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു പേടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കാതെ ഓക്കെ കേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുറിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ പോയില്ല എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജിത്തിന് ആദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബാ വിജിത്തെ വാ സ്റ്റൈലായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നോക്കിക്കണം ഓ പിടിച്ചോ 
നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കഴിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അത് കടിച്ചാ നന്നായി കഴിച്ചോ എന്നിട്ട് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ മതി സമയമുണ്ട് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണ്ട നമുക്ക് ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടേ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ സംഗതി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് കിടിലൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോരാട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ നമ്മളെ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ചെറിയ പാണ്ട പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാ പിടിച്ചോട്ടെ പിടിച്ചു വാ പുറത്ത് വാ പിടിക്കി രണ്ടും കൂടി പിടിക്കി മെല്ലെടുട്ടോ ആ എന്നാ അപ്പു പിടിച്ച പിടിച്ചപ്പു മെല്ലെട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായി പോയി വാ എന്നാ നീ ചെറിയ ചെറിയ പാണ ചെറിയ പാണ്ടാത്ത പാണ ഇല്ലാത്ത പാണ ചെറിയ ഇല്ലാത്ത എന്നാ എടുത്തോ രണ്ടും കൂടി എടുത്തോട്ടാ എന്നാ ആ മുറിഞ്ഞു പിടിച്ചോ എന്നാ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പറയണ്ട കഴിച്ചിട്ട് അത് കൊടുത്തു അടിയില്ല ചെറിയ ഉള്ളത് വേണോ ഇല്ലാത്ത വേണോ അതാ അത് പിടിച്ചു ഇത് കൊടുത്തോ അത് അതിന്റെ അടിയിൽ പെടണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതാ ഓക്കെ ബാ സുലു ബാ സു രണ്ടും കൂടെ എടുത്തു സുലു ചെറിയോടെ നല്ല പിടിച്ചോ എടുത്തോ അല്ല ഏത് വേണ്ട എടുത്തു നിനക്കുള്ളത് തന്നെ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പറയണ്ട കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടികളെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇരുന്നോട്ടോ എല്ലാരും ഉമേഷ് വന്ന ചെറിയ ഉമേഷ് വലുത് വിട് രണ്ടും കൂടി എടുക്കും അടിയിൽ 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 ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ആ അടി ചേർത്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഡ്രൈവറെ ഡ്രൈവറല്ല നമ്മൾ സുഹൃത്താണ്ടാ ഡ്രൈവർ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതേ ബൈ